더 이상 움직이면 들킬 것 같아. 맞아. 내가 그 말을 하려던 참이었어. 제가 살짝 살펴보고 올게요. 레디, 좋은 소식과 나쁜 소식이 있는데 뭐부터 말할까요? 그거야! 당연히! 나쁜 소식 먼저! 나쁜 소식은 아이들이 게임에 빠져서 우리를 찾지 않을 것 같다는 거예요. 그럼 좋은 소식은? 우리를 찾지 않으니 우리는 이제 자유롭다는 거죠. 이런 걱정하던 일이 현실이 되어버렸다. 걱정하던 일이 현실이 되어버렸다. 오늘도 아이들과 놀기는 틀린 것 같군. 우린 이제 게임에 밀려난 것 같음. 안 돼! 안 돼! 벌써 한 달째 게임만 한다고! 주말이면 우리랑 신나게 놀아야지! 이건 말도 안 돼! 우리 자동차 위에 먼지가 수북히 쌓여간다 그러더라고! 게임에 집중하고 있는 눈빛 봤나? 우리도 그런 눈빛으로 쳐다봐주면 얼마나 좋을까? 나도 가지고 좀 놀아줘, 놀아줘, 놀아줘. 내가 여기 온지 벌써 석 달째인데 아이들이 나한테 관심이 전혀 없다, 없다, 없다. W는 이 집에 오자마자 살려줘! 위급한 
상황에서는 구조가 먼저다 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 경기에 빠진 에이스 엑스를 구조했음 그 일로 W는 똥냄새 때문에 고생이 많았다 라고 그러더라고 마이티가드 그래도 카봇은 아이들이 4살부터 열심히 가지고 놀아줬잖아 아이들과 함께한 시간을 생각하면 카봇이 부러울 때도 많아 아 그때가 정말 그립다 하지만 마냥 행복하기만 했던 건 아니야 너무 어릴 적엔 소중한 걸 모르고 함부로 다뤄 부서진 카봇이 넘쳐나지 전부 옛날 이야기다 중요한 건 지금이다 맞아요 우리 장난감들은 고영희씨 방에 방치된 채 지독한 고영희씨 똥냄새를 맡으며 매일매일 힘들게 살아가고 있어요 고양이는 영역 동물이라 자기 구역에서 조금만 거슬리게 행동했다간 하악질, 양펀치, 날린다 그러더라고 에, 에, 에치! 난 고양이 털 알레르기 있단 말이야 아이들 방으로 다시 가고 싶어 우리 이러지 말고 이 집을 나가는 게 어떨까? 더 이상 우리를 필요로 하지 않잖아 맞아 내가 그 말을 하려던 참이었어 당장 짐 싸서 나가자고 집을 나간 후 계획이라도 있음? 나만 믿으라고 흠 레디는 항상 말뿐이지 우리가 집을 나가도 찾지도 않을 것 같다 그래서 더 슬퍼진다 그럼 집을 나가면 우리는 어디서 살아요? 밤에는 많이 쌀쌀한데 감기에 걸릴지도 몰라요 귀신이 나타날지도 몰라요 고양이 똥냄새 맡으며 장난감 통해서 방치된 채 먼지만 쌓여가는 것보다 밖에서 자유롭게 살아가는 것도 나쁘지 않을 것 같아 맞아! 맞아! 엄마 집사가 우리를 언제 쓰레기통에 버릴지도 몰라 차라리 집을 나가서 우리가 살 곳을 찾아보자고 나도 함께 가겠음 오늘 당장 떠나자 라고 그러더라고 나도 간다 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 집 나가면 고생이라옹